Hola botineros, ¿cómo están? Sergio Busquets se tomó un tiempo para elogiar al seleccionado argentino. Armó un gran equipo para el Mundial, son una verdadera familia. Y también se refirió a Messi. A Lionel le hacía falta ser campeón con Argentina. Me alegro mucho por él. Es el mejor del mundo y disfrutarlo a través de la tele es un regalo. Le deseo lo mejor. En un amistoso, Mauro Icardi debutó en las redes con la camiseta del Galatasaray. El argentino la picó y marcó el gol para darle la victoria a su equipo 2-1 a sobre Istanbul. ¿Eh? Sobre Istanbul Sport. Ahora les quiero contar sobre un videojuego de fútbol fascinante que tenés que conocer. Porque una vez que lo pruebes, te aseguro que te va a gustar. Se trata de Top Eleven, un juego móvil gratuito de gestión de fútbol que está disponible en Android, iOS y en la tienda Microsoft y hasta podés jugarla desde los navegadores web. Vas a poder ser como Francesco Lien River o el patrón Bermúdez en Boca y crear tu club, fichar y armar un equipo de superestrellas, entrenarlos, dirigirlos y hasta crear tu propio estadio. El juego es bueno. Y es que tiene una calificación de más de 4 estrellas y medias sobre 5, con más de 5 millones de opiniones. Y cuando entres por primera vez, vas a tener al mismísimo Mourinho guiándote en todo. Algo interesante que tiene Top 11 es que podés ver los encuentros en 3D y así podés tomar tus decisiones tácticas. ¿Vas a meter el equipo atrás como Falcioni o vas a atacar como BKSS? Y además en este juego tenés la posibilidad de enfrentarte a otros entrenadores reales o hacer torneitos con tus amigos. Se pueden formar asociaciones y organizar campeonatos, ligas, copas y más. Te recomiendo probarla. Seguro en este momento pensás que no vale la pena, pero registrate y dale una chance. Seguro te va a terminar gustando, como a mí me pasó. ¿Cómo empezar? Haz un clic en el enlace que está fijado en comentarios y en la descripción. Registrate y demostrarles a todos que sos el mejor de té. La selección argentina salió a practicar en el predio de Inter Miami, pero sonó la alarma y la tormenta eléctrica los obligó a entrenar bajo techo. Para el encuentro con Jamaica, Scaloni pondría los habituales titulares. Un posible equipo es Dibu Martínez, Molina o Montiel, Otamendi, Cuti Romero y Acuña, Diosito, Paredes, Lo Celso, Di María, Messi y Lautaro Martínez. Luego del triunfo ante Honduras, De Paul y el Papu Gómez revelaron la nueva manera con la que llaman a Messi. ¿Cómo pica la comadreja? Escribió Alex Racing. Está loca la comadreja, agregó el Papu. Aunque no está confirmado, el nuevo apodo tendría que ver con que Messi es Tim Carne, como se puede apreciar en las imágenes. La reserva de River, que dirige el cuñado de Marcelo Gallardo, Jonathan La Rosa, sufrió una derrota dura 5 a 0 frente a Talleres y a los fanáticos del millonario no les gustó nada, y piden la renuncia del entrenador. El equipo está novelo en la tabla. ¿Vos lo echarías? En el debut de Bacari como entrenador, Defensa y Justicia ganó y hundió Patronato. Fue un triunfo 2 a 1 sobre el patrón en Florencio Varela. Alanis puso en ventaja al DF a los 26 del primer tiempo, Herrera lo empató a los 49 y ya en el complemento a 10 del final el uruguayo Otormín anotó el 2 a 1. Sarmiento ganó como local y se aleja del descenso. En Junín el verde venció 2 a 0 a Arsenal con un golazo de Lisandro López a los 20 del primer tiempo y otro de Torres de penal a los 36 del complemento. San Lorenzo recibió otro golpe. Lanús le ganó 2 a 0 en la fortaleza y consiguió su segundo triunfo al hilo después de haberle ganado a Banfield el Clásico del Sur. Los goles, Di Plácido a los 31 del primer tiempo y Blando a los 9 del complemento. Lanús tuvo mucha eficacia y cuando nosotros lo buscamos no estuvimos precisos, dijo Rubén Darío Insúa, que palpitó el Clásico con Huracán. Sabemos la importancia del Clásico, obviamente intentaremos volver al triunfo, que es en definitiva lo más importante. El negro Ibarra recibió muy buenas noticias, ya que de cara al partido del miércoles por Copa Argentina frente a Quilmes, va a recuperar a cuatro jugadores claves. Nicolás Figal, Marcos Rojo, Juan Ramírez y Darío Benedetto estarán recuperados de sus lesiones y estarán a disposición del entrenador. River volvió a decepcionar como local. En el Monumental, el millonario jugó un pésimo partido y perdió 1-0 a frente a Talleres por un gol agónico. El tanto lo hizo Ortega a los 47 del complemento. Con este resultado, los de Gallardo quedaron prácticamente afuera del campeonato. La única buena noticia que tuvo en toda la tarde fue la buena actuación de Ezequiel Centurión, que tuvo grandes atajadas y demostró que puede ser el suplente de Armani. En el comienzo del encuentro, Rafa Pérez y Enzo Díaz discutieron tras un error en el fondo y casi se van a las manos. El árbitro tuvo que separar. Miguel Borja estuvo al borde de la roja levantando el pie a la altura de la cabeza del rival, pero solo le mostraron la amarilla. Tello terminó el primer tiempo justo cuando era tiro libre para la T y la visita protestó. En el complemento, Casco le dio un violento codazo a Enzo Díaz y también solo vio el cartón amarillo. 
y el VAR. Marcelo Gallardo mostró gestos de intranquilidad e insatisfacción después de perder un partido clave y el autor del gol se emocionó post partido. En tanto, Javier Pinola hizo autocrítica. ¿Vos qué opinas de este momento de River? ¿Es más responsabilidad de Gallardo o de los jugadores que no rinden? Deja tu comentario ahí debajo. No es eh, el momento o la situación o, o la posición en la que esperábamos, pero bueno, es lo que es, es lo que estamos enfrentando y, y bueno, hay que, hay que dar la cara. Una locura. Todavía no puedo creerlo, no caigo mi primer gol en primera contra un equipo tan grande como River, pero bueno, veníamos trabajando para esto y muy contento. No hice inferiores. A los 21 años, a los, en el 2018, me fui a probar a los Andes a fin de año. Quedé en una prueba, jugué en reserva unos partidos. Me subieron a primera, el club descendió a B metro, arranqué a jugar, bueno, me agarró la pandemia. El año pasado recién empecé a jugar con continuidad. Gallardo suspendió por sexta vez en este torneo su habitual conferencia de prensa post partido. Mientras que Boca publicó un picante tuit justo después de que River perdiera. La flojísima actuación de Miguel Borja generó que en redes sociales los fanáticos de River lo crucificaran. Al ex delanteros de Palmeiras y Gremio no le perdonaran que tuvieran un mal encuentro. Sobre todo por los más de 8 millones de dólares que gastaron por él. Solari de 9 y Borja que se vuelve a Colombia. Tremendo paquete y no es de figuritas. Podemos llegar a decir que Borja es una de las peores compras que hizo River. Es una cosa que no se puede explicar, escribieron varios usuarios. Deja vos también tu opinión ahí debajo en los comentarios. Independiente sigue a paso firme y consiguió su quinta victoria al hilo. Cuatro por torneo y una por la Copa Argentina. En el Libertadores de América, el rojo venció 1-0 a Newells con un gol de Leandro Venegas a los 17 del complemento. Te recomiendo nuevamente probar Top 11 con el link que está fijado en comentarios o en la descripción. Nosotros nos encontramos en la próxima. Chau chau.